Karibu tena na tena mwanafamilia wa Azam FC kwenye kipindi chetu pendwa cha Azam FC TV. Tupeane leo mema kwa afya ya timu yetu. Tulionao leo hii benchi la ufundi la Azam FC laimarishwa kwa ajili ya msimu ujao. Kocha mpya atambulishwa na ahidi makubwa. Uh, next for next season the ambition uh, uh, qualify uh, uh, in the group cup and uh, to be uh, very competitive uh, for uh, the league Tanzania. Kuelekea mchezo wetu wa nusu finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports kule Mtwara. Kocha Kali Ongala anena na kipindi hiki. Tunakamilisha uh, ratiba ili itapofika tarehe 6 everyone watakuwa Uh, at least 100% fit. Kuhakikisha mchezaji wetu nambari 12 yani Shabiki anacheza nafasi yake kisawa sawa kwenye nusu finali. Derema soko endelea na ziara za habari kwenye vyombo vya habari. Kutoka Azam FC yupo hapa Tunga Ali meneja wa masoko ambaye anato amekuja na ugeni mkubwa tu eh, tuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea Tunga karibu sana bwana. Tunaelekea mm. pale tarehe 6 Mtwara pale dhidi ya Simba. Dhidi ya Simba. Ya ile nusu finali kwa kama idara ya masoko ya klabu ya Azam FC inakuja kutoa tu utaratibu wake ule kwamba kuhakikisha kwamba wale fan base ambao wanakwenda kuangalia mechi yetu dhidi ya Simba mm -hmm. kule Mtwara kwamba tumerudisha tena promotion ya jezi zetu. Utalii wa ndani waendelea Azam Complex wasanii watamtilia zahanati ya kijiji ya Azam TV watembelea viunga vya Azam Complex Chemazi na kuvutiwa na miundo mbinu. Nimezoea kuiona Azam FC kwenye TV, kuona uwanja wangu ni TV. So leo nimefika hapa physically. <laughs> Furaha yangu haielezeki. Nimefurahi sana na mimi nisemi tu kwamba kufika tu hapa kutaminiwa kuwa hapa tayari sisi ni mabalozi. Tupata haya na mengine mengi twende sambamba. Tunaanza na habari njema. Azam FC imemtangaza kocha ya mpya kwa ajili ya msimu ujao wa mashindano ya 2023-2024 kutoka nchini Senegal anayeitwa Yusuf Dabo. Kocha huyo ambaye ni sehemu ya benchi la ufundi la timu ya taifa ya Senegal chini ya mtaalamu Aliou Sisse amesaini mkataba wa miaka mitatu. Dabo anajiunga na Azam FC baada ya kuachana na klabu yake ya Jaraf FC ya Senegal. Lakini kabla ya klabu hiyo alikuwa kocha wa klabu nyingine ya Tenga FC ya huko huko Senegal na klabu hiyo ilifika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kwa kuwatoa Raja Casablanca msimu wa mwaka 2021-2022. I'm uh, very happy and honored uh, to be uh, the coach of Azam and uh, ready uh, for take up uh, the challenge and uh, reach uh, the ambition of the club to be uh, continued uh, for improve uh, all the club with the player and uh, uh, the leaders uh, of the club uh, next for next season the ambition uh, uh, qualify uh, Uh, in the group CAF and uh, to be uh, very competitive uh, for uh, the league Tanzania. Karibu sana kocha Dabo kwenye klabu yetu ya Azam FC. Kikosi cha Azam FC kimeanza mazoezi Mei mbili Ujenda na mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo utakaopigwa siku ya Mei sita kwenye uwanja wa Nangwanda Sijaona mjini Mtwara. Kocha Kali Ongala anaelezea zaidi juu ya maandalizi ya mchezo huo muhimu. Ya coach uh, mazoezi yameanza kujiandaa na mchezo wa nusu finali. Uh, hali ya program kasasa iko vipi? Eh hey, maandalizi tumemaliza mechi hapa na KMC kujipima nguvu. E, tumejaribu ku rotate team nzima kwa kuata kuandaa so, kila mchezaji kwa sababu inamusu kila mchezaji kwa hiyo e, kwenye ki, that, that, that department wanto tuko vizuri uh, uh, 
uh, tunajua ukubwa wa mechi tuna tunaitaka especially ukiangalia msimu vya kuwa tunajua simba ni timu nzuri sana lakini tunajiamini na squad yetu nadhani uh, tuko tunakamilisha uh, ratiba ili itapofika hiyo tarehe 6 everyone atakuwa uh, at least 100% fit kutokea sasa hadi huko kwenye hiyo mechi program ya mazoezi mambo jinsi yanavyoenda hadi kufika eneo la tukio iko vipi eh hey, program mazoezi tunaendelea kama kawaida hey, tutawapa eh, eh, siku moja off hapa waweze kumaliza mambo yao nyumbani tukitoka hapo tunaingia cap moja kwa moja mpaka mechi ya simba kwa hiyo eh, mazoezi yataendelea tutafanya two sessions kisha kutwa uh, kuhakikisha uh, tunapitia kila kila idara Uh, u, kwenye hii mechi na Simba na hamna sio sehemu ya kusema tu focus kwenye sehemu moja lazima tu focus Simba in every, in, in every way in set pieces corners tunavyokuwa na mpira wao wanavyokuwa na mpira sisi tunachezaje kwa hiyo uh, picha picha yote hamna sio wakati wa kuacha kitu hata kimoja lazima tuangalie idara yote <laughs> Ukiwaangalia Simba katika mechi fulani mbili tatu kubwa hapa katikati ya mchezo tofauti na mchezo wao wa kawaida. Kwa kawaida Simba inakuwa possessive team unakana mpira muda mrefu pasi za huku na huku. Lakini kwenye mchezo dhidi ya Yanga, mchezo hata wa Widad hakucheza sana mpira walikuwa Simba ya counter attack ya mwendo kasi sana ambayo haiko iko tofauti kabisa na mazoea. Uh, mmejiandana hilo pia itengeza timu kwa kuzingatia nini possessive game ya koya kawaida au hii mechi mpya ambayo ume introduce karibuni no of course ndani kila timu lazima iwe na system za kucheza eh, mbili au tatu kwa sababu unaweza kaja na plan hii isifanikiwe you have to adapt kwa hiyo tunaangalia simba simba wame adapt vizuri kwenye mashindano ya mataifa lakini tunajua na wanacheza kwenye mashindano ya ya yeah, ligi kuu na Azam FA hey, inakuwa tofauti. Hey, so you have to be aware of kwa, kwa strength zao and a very good team, very good individual players. Uh, of course uh, wametolewa kwenye nani lakini wamejitahidi sana kwa kufika hapo. Kwa hiyo tunajua tunakutana na timu ambayo yenye kaliba fulani inaweza kushindana kwenye mashindano makubwa Afrika. Kwa hiyo it will be a good challenge kwa sisi. Uh, kuweza kuonyesha sana sisi kama na sisi tunaweza. Idara ya masoko ya Azam FC inaendelea kutengeneza hamasa kwa mashabiki kuelekea mchezo wetu wa nusu finali. Meneja wa idara hiyo Tunga Ale amefanya ziara ya matangazo kwenye kituo cha redio cha UFM Radio na hivi ndivyo ilivyokuwa. Kutoka Azam FC yupo hapa Tunga Ali meneja wa masoko ambaye anato amekuja na ugeni mkubwa tu eh, tuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea. Tunga karibu sana bwana. Tunaelekea mm. pale tarehe sita Mtwara pale za mm-hmm. zidi ya Simba. Ya zidi ya Simba. Ya ile nusu finali kwa mm-hmm. sisi kama idara ya masoko ya klabu ya Azam FC imekuja kutoa tu taratibu yake ule kwamba kuhakikisha kwamba wale fan base ambao wanakwenda kuangalia mechi yetu zidi ya Simba mm-hmm. kule Mtwara kwamba tumerudisha tena promotion ya jezi zetu kwa maana zile jezi za msimu uliopita mm. zitakuwa zinauzwa kwa shilingi 1900 eh hii inasema vati inclusive mm. kwa maana na unapata na receipt yako kabisa ya serikali mm. lakini pia zile jezi zetu za msimu huu za mazoezi pia za training days na zao za mikono mifupi tumeweka 1900 mm. za mikono mirefu tumeweka 1500 mm-hmm. na zile wanaosafiria wapiganaji wetu zile mm zile traveling kits tumeziweka t-shirt zile polo tumeweka kwa shilingi 2023 mm-hmm. na pia zile truck suit zetu tumeweka kwa shilingi ile ya juu kwa maana 1441 fala fana nne mm-hmm. kwa unapata toto hapo 75 mm-hmm. kwa tumezishusha lengo ni kuwafanya fan base wa club ya Azam FC waanze mm-hmm. maandalizi mapema kwa sababu ukiangalia muda uliokuwepo ni mchache kabisa watu wanataka safari ikifika tarehe moja mm-hmm. na imosi watu wakalie kule lakini sambamba na hilo tumejipanga kuhakikisha kwamba tunapata tickets mbalimbali mm. maana tumeanisha program maalum kabisa kuongea na wadau mbalimbali ambao wameshaanza kuchangia 
ili fan ili wanachama wa klabu ya Zanzibar mm. mtu akionekana tu kule amevaa jezi mm. basi wale wadau ambao watakawahi mapema mm-hmm. wataweza kupewa tiketi bure mm-hmm. sasa unajua umefuatana na na jopo lingine eh, jopo lako maana yake katika kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda vizuri hebu watambulishe alafu tuwasikie wakianza kuzungumzia kila mmoja na eneo lake huu mchezo umebeba taswira kubwa sana mm. eh, kimbinu ki, ki na kiufundi lakini kwetu sisi Azam FC ni mchezo muhimu ni mchezo wa kwenda kushinda la, kwa sababu mara mwisho sisi tulivyokutana Simba mm. eh, tunaweza kutoa sare ya goli moja kwa moja kwa kujifunga wenyewe kwa tunaenda kujiuliza kwa nini tulijifunga wenyewe kwa tu... wale ambao watakuungana na sisi kwenye safari yetu mm-hmm. kwenda na kurudi basi watapata na tiketi free ya kuweza kuingia uwanjani mm. kwa hiyo sisi gharama yetu ya usafiri ni shilingi 40 kwenda na kurudi kwa kichwa kwa kichwa mm-hmm. mtu mmoja mm-hmm. tunakwenda na kurudi kwa shilingi 40 plus tiketi mm-hmm. ya kuingilia uwanjani yani ukilipa shilingi 40 maana umeenda mtwara na kurudi na una tiketi ya kuingilia uwanjani tiketi ya kuingilia uwanjani na vyovyote ile itamkuwa sasa watu wangu wa Mwembe Togwa Lindi watu wangu wa Mchinga mbili watu wangu wa Kilola Mbwani mm-hmm kilanjilanje hapa kwa hiyo wote kuhakikisha wanafika na ngwanda sijaona ndio mtwara kumenoga ya pambwa kwa azamu tena bila ya uoga mtwara sham sham kuna kitu chaenda fanyika wengine watacheka twende ni mtwara azamu tukafurahi maandalizi ya kujenga matawi ya shahanza huko hapo mm-hmm. ndo mwanzo Yashaanza matawi kama matano tutakwenda kuyafungua. Mm-hmm. Tayari watu washaunda kamati mbalimbali. Mbali. Wapi na wapi huko? Huko pale pale Mtwara Mama. Ah, hiyo Mtwara mjini. Tayari kuelekea huu mchezo wa nusu finali. Wameamua kuenzi huu mchezo kwa kuhakikisha kwa matawi ya klabu ya Azam FC yanafunguliwa. Na ndio bwana sisi tutaenda mapema kuhakikisha kwamba yale matawi yote yana yanafunguliwa. Wana jogging kwanza pia nao tumejipanga kwenda kwa style tofauti pia kwa sababu kutakuwa na uzinduzi pia wa matawi ya jogging kwa hiyo mm-hmm. tutakwenda before kwa hiyo wategemee kabla hata siku ya mchezo wenyewe pia tutaanza kuamsha mm-hmm. kwa sababu ukiangalia katika vilabu vyote vya soka nchini Tanzania mm-hmm. Azam jo- Azam ndio ilikuwa timu ya kwanza kuanzisha Azam jogging mm-hmm. wengine wote wanaanza kukopi kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho nao pia wanakiona kwa maana hawa jamaa watatupiga jeep kubwa sana. Jambo zuri huo linaigwa. Ya ya na sisi tunawakaribisha waige kwa mazuri. <laughs> Yako mengi sana hata ukiangalia kwenye jinsi ya mashabiki wetu wanavyokwenda huko. Maana kuna wengine mtaani anakuambia mashabiki wa Azamu wanapelekwa bure. Mm. Sasa wana, watembelee kwenye Instagram ya account, Facebook ya mm. ya, 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 ya club. Ya. ya wataona jinsi gani kwamba mashabiki wanajitolea kuweza mm. kupambana kwa ajili ya kuweza timu yao ifike kwenye malengo ya sehemu fulani. Lakini pia ni wakubushe kwenye ligi kuu ya NBC Prince Mpumela Lodube na goli saba lakini mm. katika hizo goli saba goli mbili amewafunga Simba kwa hiyo <laughs> wawe makini sana na wao Natken kama Natken ni wadau wakubwa wa tasnia ya michezo uh, tulikuwa tunasikiliza kipindi cha UFM tukaona kuna matangazo kwamba kutakuwa na mechi ya Simba na Azam ambapo kulikuwa na masuala ya kuchangia ticket kwa ajili ya mashabiki kwenda kuangalia mchezo wao wa Azam na, na Simba. Kwa sisi kama Natken e, kama wadau wa tasnia ya mpira wa miguu na michezo kwa ujumla e, tukaona itakuwa vizuri tukaingia katika swala hilo tukachangia ili mashabiki wapate nafasi ya kwenda kuangalia mpira na akapata burudani kule na Ngwanda sijaona mtwara. Kwa hiyo um, tuna sponsor hizo tickets kwa mashabiki wa Azam wajitokeze kwa wingi kuelekea katika burudani yao huko wafike mapema na kuna tiketi kama tano ambazo zisagaiwa pale kwa watu watakaofika mapema kwa tuna tunaomba wa, wafike ili kuweza kuburudika kwa majina naitwa Ahmad Jobenyo ni director wa kampuni ya Jobemo Electric Installation iliyopo Kinondoni Dar es Salaam sisi ni wadau wakubwa sana wa soka baada ya kuona tangazo lililokuepo baada ya kusikiza yule UFM tukapata kuona tangazo wanazungumzia kuhusu swala la, la la game ya Simba na Azam sisi kama kampuni tukaona ni, ni vyema tukaungana na wenzetu wa Azam FC 
katika kutoa tiketi tumechangia tiketi zetu kwa sababu ya kuunga mkono soka la Tanzania liweze kwenda mbele zaidi na mashabiki wa Azam FC waweze kunufaika na tiketi hizo kikubwa ni mashabiki wa Azam FC waweze kujitokeza kwa wingi lakini pia vile vile nikiwa kama katibu wa mashabiki wa Azam FC pia ningependekeza zile tiketi ambazo tunazozitoa wala watoko kuwa na jezi watakapofika pale uwanjani basi wataweza kupatiwa jezi tiketi hizo kwa ajili ya kuweza kuingia uwanjani na kuweza kutoa hamasa zaidi katika mchezo wetu huo sisi tunaungana na Azam FC na mashabiki wote pande zote kama Jobem kuhakikisha kinapatikana kilicho kwa bora na Azam pamoja familia kwa ujumla waweze kufurahikia siku hiyo na hakika ushindi utapatikana Azam FC timu bora biza bora naitwa Janabi Muharram Shaban ni CEO wa Apex Sports Agents ambayo inajihusisha na masuala ya michezo uh, tunachangia tiketi mia kwa fans wa Azam Football Club baada ya kupata tangazo lao kupitia UFM Radio na mitandao ya kijamii yao ya kijamii tuliona tuwa support wenzetu kwa sisi kuchangia tiketi mia ili kwa fans wale watakaowahi mapema uwanjani fans mnaombwa mji kwa wingi tiketi zipo kwa ajili yenu timu bora bidhaa bora Jina chapa la Azam FC linazidi kukua na kuvutiwa na watu mbali mbali kwa karibu na klabu yetu. Wasanii wa tamthilia za hanati ya kijiji na Eruka Azam TV wametembelea viunga vya Azam Complex Chamazi ili kujionea kile ambacho wanachokuja uwanjani hukifaidi na zaidi ya hapo. Ona vile jinsi ziara nzima ilivyokuwa. Hello. <laughs> kwa niaba ya klabu ya Azam FC na kwa niaba ya uongozi wa Baharesa Group kuwashukuru kwanza kwa kuitikia mwitikio wetu. Kwa sisi tumefurahi sana kwanza kuja na tumefurahi tunawakaribisha kwa maana ushirikiano utakuwa mkubwa kwa maana tunawaahidi sisi ni watu ambao tuko serious kabisa katika kuhakikisha mambo yanakwenda mbele. Kwa mfano nikiwa katika kazi zangu muda mwingi sana na kuwa naizungumzia Azam FC naitaja na waelezea wasanii wenzangu ambao wanafanya nao kazi. Kwa hiyo nawaeleza vitu vingi sana kuhusu Azam FC. Lakini wasanii wakasema bwana hivi unavotueleza tu. Ebu tupate wasaha walau siku moja tuje chamanzi tuone tuone uwekezaji na hayo naoyasema. Kwa hiyo nimefurahi sana wa Sani wenzangu leo kuja katika dimba la chamanzi ama viunga vya chamanzi, viunga vya Azam FC. Zaidi tunawashukuru kwa wasanii ambao tunawa produce ambao tunaanza nao na kiukweli wanakuja kwa mavuno makubwa baadaye. Ni vizuri kama wanakuwa wanashirikiana na Azam FC ku campaign na ku promote uh, club. Kiukweli ni sema nimeshiba na kila ninachokiona. So hongereni na niseme tu at any time ti mtakapotuitaji basi jua tunaweza kupatikana na kuchangia wote. Tumeguswa tumejiona ni watu wa pekee, watu ambao tumezingatiwa na tunachokifanya kwenye sanaa kimethaminika na hilo ndo kubwa zaidi. Nashukuru sana kwa management ambayo imepitisha hili swala la sisi kama artist kuja kufanya kazi yetu hapa. Kwa sababu kutunga mkono sisi watu ambao tupo katika upande wa pili hata kama tuko katika sehemu moja ila kutupa nafasi tu ya kuja kufanya kazi yetu hapa ni ni support kubwa na ni blessed kubwa sana kwetu Nalundo la watu karibia mamilioni ya watu wenye future za kutoboa katika mpira na wananiangalia na wanataka kuona diku katika tasnia yake ya mpira anafikia wapi mwisho wake unakuwa wapi lakini kupitia Azam FC kupitia zaanati ya kijiji watu tunawaaminisha kwamba inawezekana katika chochote unachokipambania ndio hivi diku leo anaenda kutoboa nimezoea kuiona Azam FC kwenye TV kuona uwanja huu kwenye TV so leo nimefika hapa physically <laughs> furaha yangu haielezeki nimefurahi sana na mimi ni sababu kwamba kufika tu hapa kuthaminiwa kuwa hapa tayari sisi ni mabalozi. Nashukuru fan base ya klabu ya Azam FC 
inaongezeka lakini kwa kushirikiana na nyie za anati ya kijiji tuna imani tutazidi kupata fans base wengi na hadi kufikia hapa tunahitimisha kipindi chetu kwa leo hadi siku nyingine azam fc timu bora ni za bora <tune>